எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க அன்பு நண்பன் பேசுறேன் போன வீடியோல நம்ம வாசு யோகத்தை பத்தின அடிப்படை விஷயங்களை பார்த்தோம் வாசு யோகம்னா என்ன அதை யாருக்கிட்ட கத்துக்கணும் அதுக்கான விதிமுறைகள் என்ன கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னங்கிறத பற்றி எல்லாம் நம்ம பேசியிருந்தோம் இந்த பதிவில் இன்னும் கொஞ்சம் அதை ஆழமாக போய் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது யோகங்களுக்கெல்லாம் தலையாக இருக்கிற இந்த வாசு யோகம் நீங்கள் ஒரு குருநாதர்கிட்ட கற்றுக்கணுன்னா முதல்ல நான் சொல்கிறது பழைய காலத்தில் பன்னிரெண்டு வருடங்களுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து அவர் கூட இருக்கணும் அவர் கூட இருந்து சேவை செஞ்சு அதுக்கப்புறந்தான் அவர் கற்றுக் கொடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு யோசனை பண்ணி அதுக்கப்புறம் கற்றுக் கொடுப்பாரு அவ்வளோ பெரிய மகிமை புரிந்த வாசு யோகம் இப்போது ஒரு ப்ராடக்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா இப்போது வாசு யோகம் கற்றுக்கிறதுக்கு யூடியூப்பில் பார்த்து எந்த மெத்தடு கரெக்டு எந்த மெத்தடு தப்பு அப்படின்னு எல்லாம் யோசனை பண்ணி கற்றுக்கிற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு அது அந்த மாதிரி ஒரு சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது வாசு யோகம் குரு பரம்பரால கரெக்டாக வர்றவங்க கற்றுக் கொடுத்தாங்கன்னா அது உண்மையாலுமே நல்ல ஒரு மதிக்கத்தக்க விஷயம் இப்போது பின்னாடி படத்தில் பார்க்குறீங்கள திருச்சிற்றம்பலம் சுவாமிகள் அவர்களோட சிஷ்யங்க தான் நாங்கள்லாம் திருச்சிற்றம்பலம் சுவாமிகள் இவங்க வந்து சிவானந்தர் அப்பாவோட தலையாய சிஷியர்களில் ஒருத்தர் காட்டு சிவா அண்ணாமலை சேர்ந்தவர் நித்தியானந்த பரமஹம்சர் பாம்பேயில் புகழடைஞ்சவர் அப்புறம் எங்கள் சுவாமி இவங்கெல்லாம் காண்டம்பரவரி ஒரே சம காலத்தில் நம்ம சிவானம் சிவானந்தர் அப்பா கிட்ட பாடம் படித்தவங்க இந்த குரு பரம்பரால் இது தெரியாமல் வேறு யாராவது சிவானந்தர் அப்பா கிட்ட சிஷ்யனாக இருந்து அவங்க சிஷ்யங்களில் இருந்து அவங்க கற்றுக் கொடுத்தாங்கன்னா உண்மையான வாசு யோகம்னு அதை நம்ம ஒத்துக்கலாம் இல்லைனா சிவானந்தர் அப்பாவோட படத்தை மட்டும் வச்சுட்டு வேற ஏதோ யோகங்களை சொல்லி கொடுத்து ஒரு தப்பான விஷயத்துக்கு கொண்டு போயிடக்கூடாது அதில் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் எது உண்மையான வாசு யோகம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா நமக்கு அதில் அனுபவம் கிடையாது யாராவது எதாவது சொல்லி கொடுத்தா இதுதான் வாசு யோகம் சொல்லி கொடுத்தா நீங்கள் கற்றுக்குவீங்க அதில் அனுபவம் கிடையாது ஏன்னா நான் போன வீடியோலேயே சொல்லியிருந்த மாதிரி நாக்கை மடக்கி வைக்கிறது மந்திரங்கள் சொல்கிறது இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது சிவானந்தர் பரமஹம்சர் அப்பா அந்த மாதிரி ஒரு விதத்துலேயும் சொல்லி கொடுக்கல அதனால் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு நீங்கள் யோசிக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக சில ரகசியங்களை மட்டும் நான் இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் சில பேர் வாசு யோகம் கற்றுக்க ஆசையாக இருப்பீங்க சில பேர் கற்றுக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க சில பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய சில குறிப்புகள் சில ரகசியங்கள் உங்களுக்கு வாசு யோகத்துக்கு கண்டிப்பாக உபயோகமாக இருக்கும் அப்படி நான் சொல்கிற குறிப்புகள் ரிலேட்டாக வரல அவங்க சொல்லி கொடுத்ததில் இல்லைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து நல்ல சித்த வித்தியார்த்திக்கிட்ட கற்றுக்கோங்க அதுக்காக யாருக்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன்னு அவங்ககிட்ட குறை சொல்ல வேண்டாம் நம்ம போய் வேறு நல்ல சித்த வித்தியார்த்திக்கிட்ட கற்றுக்கலாம் இப்போ எங்கள் குருநாதர் திருச்சிற்றம்பலம் சுவாமிகள் அவர் வந்து சிவானந்தர் அப்பாட்டிருந்து வாங்கின அந்த வாசு யோகத்தை ஒவ்வொரு படிநிலையாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சித்த வித்தியார்த்திகள் நல்ல சித்த வித்தியார்த்திகள் எல்லாமே இந்த வாசு யோகத்தை கற்றுக் கொடுக்குறாங்க நான் அதில் இருந்து ஒரு சின்ன ரகசியத்தை மட்டும் இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே அதிகமாக உயிர் வாழக்கூடிய உயிரம் உயிரினம் வந்து ஆமை அந்த ஆமை என்ன பண்ணுன்னா கடலுக்குள்ளே இருந்து முட்டை போடுற சமயத்தில் என்ன பண்ணுன்னா கடல் நீர்லேருந்து வெளியில் தரைக்கு வந்து மணலில் குழி தோண்டி முட்டைகளை போட்டுட்டு அதை மணலை மூடி வச்சுட்டு திருப்பி அப்படியே போய் கடல் தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கிறோம் அந்த கடல் தண்ணிக்குள்ளே இருந்து அப்படியே வெளியில் மணலில் வச்ச முட்டைகளை சதா யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு பேர் தாரணை தாரணை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் முட்டை வெடிக்கணும் குஞ்சுகள் வெளியே வரணும்னு ஏன்னா ஆமைக்கு நம்மளை மாதிரி பண காசு ஆசை கிடையாது வீடு கட்டணுங்கிற ஆசை கிடையாது பதவி உயர்வு ஆசை கிடையாது காம லோபதாவ ஆசைகள் கிடையாது அதனோட ஒரே குறிக்கள் ஒரே ஸ்மரணம் ஒரே தாரணை வந்து என்னென்னா அந்த முட்டை உடையணும் அது மட்டும்தான் ஸோ அந்த ஆமை கண்ணை மூடி அப்படியே அந்த முட்டைகளை நினச்சிட்டே இருக்கும் அதுக்கு பேர் தாரணை நீங்கள் ஒரு விஷயத்த நடக்கணும்னு நினச்சி அதுலேயே சதா உங்களோட கவனத்தை வச்சிங்கன்னா அதுக்கு பேர் தாரணைன்னு அர்த்தம் சில பேர் நான் கண்ணை மூடி உட்காந்துட்டு எனக்கு இது கிடைக்கணும் பதவி கிடைக்கணும் அது கிடைக்கணும் அப்படி கிடைக்கணும் இப்படி கிடைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டால் கிடைக்காது 
ஏன்னா அந்த அளவுக்கு உங்ககிட்ட தீவிர தன்மை இருக்கணும் உங்களுக்கு உங்களோட நினைவுகள் மற்ற நினைவுகளோட பிடிச்சி தொங்காமல் எதை நினைக்கிறீங்களோ அதை மட்டுமே அடையக்கூடிய ஒரு பக்குவ நிலை வேணும் சும்மா எடுத்தோம் கௌத்தோங்கிற மாதிரிலாம் இதை பண்ண முடியாது ஸோ மனிதர்களுக்கும் மிருகத்துக்கும் மற்ற உயிரினங்களுக்கும் அவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் சொன்னேன் ஆம அந்த உயிரினத்தோட கான்செப்ட் வந்து தாரணைன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க விளக்கு பற்ற வச்சு ஒரு அடி முன்னாடி வச்சு அந்த விளக்கையவே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இது ஒரு டைப் ஆஃப் தாரணை ஒரு வகையான தாரணை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மீன் மீன் வந்து என்ன பண்ணுனா தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும் முட்டையிடும் மீன் முட்டை தண்ணிக்கு மேலே அப்படியே போய் மிதக்கும் இப்போ இதுதான் மீன் முட்டைன்னு வச்சுக்கங்களேன் இங்கே பாருங்க இப்போ மீன் என்ன பண்ணும் முட்டை போட்டதுக்கு அப்புறம் இப்போ முட்டை அப்படி மேலே போகும் மீன் அது அப்படியே பார்க்கும் மிதக்கும் அப்போ இப்படி பார்க்கும் மேல மிதந்துட்டு இருக்கிற முட்டைவ மீன் இப்படி பார்த்துட்டே இருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் நிஷ்டை அப்போ மீனுக்கு வந்து இந்த முட்டை உடையணும் குஞ்சு பொறிக்கணும் அது மட்டும்தான் அதனோட நினப்பு மனிதனுக்கான நிறைய எண்ணங்கள் இருக்கு நிறைய நினைப்புகள் இருக்குது அதனால நிஷ்ட பண்ணும் போது இந்த புருவ மத்தியில் மட்டும்தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஏன்னா சிவானந்த பரமஹம்சர் அப்பா என்ன சொல்றாங்கன்னா இதுதான் நம்மளோட ஹிருதயம் சொல்றாங்க ஸோ இந்த ஹிருதயத்தை பார்க்கறது தான் வந்து நிஷ்டை அப்படியே இது ரெண்டாவது நிலை அடுத்தது மூணாவது என்னன்னா வாசியோகம் இந்த வாசியோகம் எப்படின்னா நீங்க குளவி பார்த்துருப்பீங்க அந்த குளவி அப்படி சதா ஊதிக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளும் அதே மாதிரி ஊதிக்கிட்டே இருக்கணும் இது வந்து வாசியோகம் ஸோ இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் ஒரு சில துளிகள் தான் இயற்கையோட எப்படி அதை நம்ம ஒப்பிட்டு பார்த்துக்க முடியும் நம்ம எப்படி பண்ணணுங்கிறத இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இதெல்லாம் கிளிம்சஸ் ஒரு துளிகள் தாரணை நிஷ்டை வாசி இதை எப்படி பண்ணணும் எதை முதல்ல பண்ணும் எதை பின்னாடி பண்ணணும் எவ்வளோ நிமிஷம் பண்ணணும் இந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாமே வந்து சித்த வித்தியார்த்திகள் சொல்லி கொடுப்பாங்க இது இல்லாமல் வேற ஏதாவது சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வாசியோகம் கிடையாது சரிங்களா அதனால் அதை நம்ம சரிவர பார்த்துக்கணும் இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு விஷயம் இருக்கு என்னன்னா மனிதனுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு யோகா பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் தியானம் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இது ஒரு மனிதனோட சாதாரண ஆசைகள் தான் இப்போ நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்குறாங்க வாசி யோகம் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்லலாம் என்னென்னா நீங்கள் ஆஃபீஸ் போயிட்டு இருக்கீங்க முப்பத்தோரு நாள் கழிச்சு உங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் சம்பளத்தை பற்றியே நினச்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா வேலை செய்ய முடியாது வேலை செஞ்சுட்டே இருந்தால் முப்பத்தோராவது நாள் உங்களுக்கு சம்பளம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அந்த மாதிரி வாசியோகத்தை பண்ணிகிட்டே இருங்க அதனோட பலன்கள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் நீங்கள் பலன்களை நினச்சிட்டே வாசியோகம் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு பலனும் இல்லை பலன்களை நினைக்காதீங்க உங்களோட நான் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி உங்களோட உடம்பில் தசை வாயுக்கள் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்குது அந்த தசை வாயுக்களோட கண்ட்ரோல் நம்மக்கிட்ட கிடையாது ஒரே ஒரு வாயு அது மட்டும்தான் நம்மளால் உணர முடியும் அது உயிர் காற்று மூச்சு பிராணன் அதை நம்ம வாசியோகம் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது பண்ணும்போது இதனோட துணை இந்த பிராணனோட துணையோட அந்த ஒம்பது வாய்க்களும் உங்களுக்கு கண்ட்ரோலில் வரும் ஒம்பது வாய்க்களும் கண்ட்ரோல் வந்துனா உடம்பு திடகாத்திரம் ஆயிரும் நிறைய விஷயங்கள் வரும் ஸோ நம்ம அதை ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டாம் நடக்கிறது நடக்கட்டும் நம்ம வாசியோகத்தை மட்டுமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் ஸோ இப்போ எப்படி தயார்படுத்துறது அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு ஒரு தயார் நிலையிலேயே இருக்காது இப்போ நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் நிறைய பேர் மெடிடேஷன் டெக்னிக் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க கொஞ்ச நேரம் இப்படி உடம்ப இப்படி நேராக நிமித்தி அமைதியாக அப்படி நம்மளால் உட்கார முடியாது இந்த இடத்துல வலிக்கும் இந்த இடத்துல வலிக்கும் கழுத்து வலிக்கும் முதுகு கிட்ட வலிக்கும் பின்னாடி இடுப்பு வலிக்கும் அப்போ நம்ம கொஞ்சம் இப்படி அசைப்போம் அப்படி அசைப்போம் இப்படி பண்ணுவோம் இப்படி பண்ணுவோம் இப்படி பண்ணுவோம் ஏன்னா உடம்பு தயார் நிலையில் இல்லை 
இந்த உடம்ப முதல்ல அமைதியான நிலையில வைக்கிறக்கு கத்துக்கணும் இப்போ நீங்கள் வாசி யோகம் கற்றுக்க போகிறீங்கன்னா இல்லை வேற எந்த யோகா கற்றுக்க போகிறீங்க எந்த மெடிடேஷன் டெக்னிக் கற்றுக்க போகிறீங்கன்னா கூட உங்கள் மு உங்களோட உடம்ப முதல்ல ஒரு ஸ்டாட்டிக் லெவலில் அதாவது அமைதியாக அதை உட்கார வச்சு பழக்கணும் உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு வயசாக இருக்கலாம் அறுபது வயசாக இருக்கலாம் ஐம்பது வயசாக இருக்கலாம் நாற்பது வயசாக இருக்கலாம் இத்தனை வருடமாக இந்த உடம்ப இப்படி அமைதியாக உட்கார வச்சு பழக்காமல் திடீர்னு போய் அமைதியாக உட்கார வச்சு பழக்கினீங்கன்னா அது நிற்காது ஏன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது நம்ம உடம்புகளில் நிறைய ஜாயின்ஸ் இருக்குது கால் மூட்டு ஜாயின்ட்டு இடுப்பு ஜாயின்ட்டு தோள்பட்ட ஜாயின்ட்டு இங்கே இருக்கிற ஜாயின்ட்டு மணிக்கட்டு ஜாயின்ட்டு இப்படி எல்லா இடத்துலையும் ஜாயின்ட்டுகளால் நம்ம உடம்பு ஆக்கப்பட்டிருக்குது ஒவ்வொரு ஜாயின்ட்லேயும் உங்கள் நீங்கள் சாப்பிட்ற உணவுலேருந்து வர சக்திகள் சேகரிச்சிருக்குது இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு ரொம்ப நேரம் ஒரு வேலை செய்யணுன்னாலும் இந்த இடத்துல சக்தி சேகாரமாக இருந்ததுனால தான் அந்த சக்தி செலவு பண்ணி நீங்கள் அந்த வேலையை செய்ய முடியும் அந்த மாதிரி உபயோகிக்கப்படாத எனர்ஜி உடம்புல அங்கங்க இருக்கும் இப்ப நீங்க காலு உபயோகப்படுத்தாமே இருந்தீங்கன்னா அங்க ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் அது வெளியில போகாம அங்கேயே இருக்கும் ரொம்ப நேரம் காலை உபயோகப்படுத்தி வேலை செஞ்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா கால் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா காலுக்கு வேலை செய்யறக்குன்னு கொஞ்சம் எனர்ஜி இருக்கும் அதை நீங்க முடிச்சுட்டு வலுக்கட்டாயமா வேலை செஞ்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா கால் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நீங்க அமைதியா உடம்ப எதுவுமே பண்ணாம வச்சாம உட்காந்து இருந்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சேர்ந்திருக்கிற அந்த எனர்ஜி எல்லாம் வெளியில் வர துடிக்கும் ஏன்னா இப்போ தான் நீங்கள் உடம்பு அமைதியாக வச்சுருக்கிறீங்க அதனால தான் அங்கே சொறியது இங்கே உடம்பு வலிக்கிறது முதுகு வலிக்கிறது இடுப்பு வலிக்கிறது இது எல்லாத்துக்கு காரணம் அந்த சக்தி சேகாரம் தான் ஸோ எந்த ஒரு மெடிடேஷன் எந்த ஒரு யோகா எது பண்ணினாலும் முதல்ல நம்ம உடம்பை பக்குவப்படுத்தணும் எப்படி விதை போடுறதுக்கு முன்னாடி நிலத்தை சுத்தப்படுத்தி அதை உழுது அதை நல்லா ஒரு தன்மைக்கு கொண்டு வந்து அந்த மண்ணை பதப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் அந்த விதையை போடுறாங்களோ அந்த விதை போடுற மாதிரி தான் நீங்கள் யோகா படிக்கிறது வாசி யோகம் படிக்கிறது எல்லாமே இந்த உடம்ப அந்த பக்குவ நிலைக்கு கொண்டு வரணும்னா முதல்ல உடம்பை அமைதியாக வைக்கணும் அதுக்கு என்னங்க சார் பண்ணுறது ஒவ்வொரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் எ ஸ்டேட் ஆஃப் நான் டூயிங் எதுவுமே பண்ணாம உங்க உடம்ப தளர்வு படுத்துங்க அமைதியா சார் எப்படி சார் நான் உட்காரணும் எந்த மாதிரி உட்காரணும் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு உங்க முதுகெலும்பு நேரம் இருக்கணும் நீங்க இந்த முத்திரை வைக்கிறதா அந்த முத்திரை வைக்கிறதா எந்த எந்த முத்திரையும் வைக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ அந்த இடத்துல உட்காருங்க கால் மேல கால் போட்டுக்கணுமா போட்டுக்கோங்க கால் மேல கால் போட வேண்டாமா விட்டுருங்க காலை நீட்டி வைக்கணுமா நீட்டி வச்சுக்கோங்க தலையை சாய்க்கணுமா சாய்ச்சிக்கோங்க கை எப்படி வைக்கணுமா வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ அப்படி உட்காருங்க ஒரே ஒரு கண்டிஷன் முதுகு தண்டோட நேராக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அந்த பொசிஷனில் ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போங்க சார் சும்மா உட்கார முடியல சார் நினைவுகள் ஓடிட்டே இருக்கு ஏதோ ஒன்று வந்துட்டே இருக்கு லெட் இட் கம் வருட்டும் இவ்வளோ நாள் நம்ம அதை கண்டுக்கவே இல்லை ஓடிட்டே இருக்கு அது கூடயே நம்மளும் சேர்ந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இப்போ திடீர்னு நிறுத்தும் போது அதை உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சில பேர் சொல்லுவாங்க தியானம் பண்ணுறது நினைவுகளை அடக்கிறது மனசை அடக்கிறது அப்படிலாம் பண்ணவே முடியாது பண்ணக்கூடாது பண்ண முடியாத ஒரு பலன் இல்லாமல் போயிடும் இது எப்படிங்க சார் கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சந்த கடையில் இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி சத்தம் இருக்கும் கை மை கை மை கை மை கை மை கை மை கை மை கை மைன்னு சத்தம் இருக்கும் நீங்களும் அந்த சத்தத்துக்குள்ளே இருப்பீங்க அந்த சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் நீங்களும் அந்த சத்தத்துக்குள்ளேயே இருப்பீங்க உங்களோட நினைவுகளும் அதே மாதிரி தான் உங்களை எதையாவது யோசிக்க வைக்கணும் காலைல இப்போ நீங்கள் தியானத்தில் உட்காந்துருக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காலையில் சாப்பிட்டது போனது வந்தது ஃப்ரெண்டு கூட பேசுனது அங்கே போனது இங்கே போனது அது இது இதுன்னு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்க என்ன பண்ணணும் நீங்க ஒரு சந்த கடையில நின்று சந்த கடையோட சத்தத்தை எல்லாம் எப்படி கவனிப்பீங்களோ அதே மாதிரி நீங்க பேசாம இருங்க அந்த எண்ணங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கட்டும் இப்படி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு இருபத்தெட்டு நாளைக்கு இல்லைன்னா நீங்க பழக்கப்படுத்திட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த உடம்பு நல்லா பழக்கமாயிரும் தளர்வாயிரும் எனர்ஜி டெசிபேட் ஆகி வெளியில் போக ஆரம்பிச்சிடும் உங்கள் உடம்பு லேஸாக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாசி யோகத்துக்கு போகலாம் வேற எந்த யோகத்துக்கு வேணால் போகலாம் எந்த மெடிடேஷன் வேணால் கற்றுக்கலாம் இதுதான் ஒரு ஃபண்டமெண்டலான விஷயம்
அஜபா காயத்ரி என்னென்னமோ இருக்குது இது இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அது பெஸ்ட்டா இது பெஸ்ட்டா இல்லைன்னா நான் மந்திர ஜபம் பண்ணலாமா இப்படி நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு இப்போ நீங்க இந்த வாசியோகங்கிற பேரை கூட வேண்டாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க வேணா ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுக்கோங்க ஆனா ஒரே ஒரு சூட்சம ரகசியம் என்ன அப்படின்னா உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பே ஆலயம் இதுதான் உண்மை ஸோ இந்த உடம்புக்குள்ள கதாகதம் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த மூச்சை நீங்க எங்க இருந்தாலும் கதாகதம் பண்ற ஓட்டுற தன்மை உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா போதும் இதுக்கு நீங்க வாசயோகன் பேர் வச்சுக்கிட்டாலும் சரி கிரியா யோகன் பேர் வச்சுக்கிட்டாலும் சரி அஜபா காயத்ரின் பேர் வச்சுக்கிட்டாலும் சரி எனக்கு கவலை இல்லை யாருக்குமே கவலை இல்லை அல்டிமேட் எய்ம் சிவானந்தரப்பா சொல்லி கொடுத்த அல்டிமேட் எய்ம் என்னன்னா இருபத்தோராயிரத்தி அறுநூறு மூச்சு இருக்குது பன்னெண்டு அங்குலம் போகுது எட்டு அங்குலம் தான் உள்ள வருது நாலு அங்குலம் விரயமா போகுது அதைய சேமிச்சு வைக்கணும் அவ்வளோதான் இதுதான் நமக்கு தேவையான விஷயம் அந்த மெத்தடு பெஸ்டா இந்த மெத்தடு பெஸ்டா அது பெஸ்டா இது பெஸ்டா இந்த மாதிரி சேமித்து வைக்கக்கூடிய யோகம் வாசு யோகம் இது நான் பெஸ்ட்னு சொல்ல வரல இதுதான் எல்லாமே நீங்க சொல்லக்கூடிய அஜபா காயத்ரி நீங்க சொல்லக்கூடிய கிரியா யோகம் எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு ஆனா சிவானந்தரப்பா இன்னொரு விஷயத்த ரொம்ப கிளியரா சொல்றாரு மூச்சை அடக்க கூடாது மூச்சை தம் கட்டி வைக்க கூடாது கும்பகம் பண்றோம் ரேசகம் பண்றோம் அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணக்கூடாது மூச்சை மூச்ச கதாகதத்தில் மட்டும்தான் வச்சுருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க புரியல சார் நீங்கள் சொல்கிறது அப்படின்னா ஒரு குழந்த சின்ன குழந்த ஒரு வயசு கம்மியான குழந்த மல்லாக்கா படுத்து வானத்தை பார்த்த மாதிரி படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் அதனோட வயிற்ற பார்த்தீங்கன்னா அது மூச்சு விடுற தன்மை உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதனோட வயிறு பலூன் மாதிரி உப்பி அப்படியே கீழே இறங்கும் தலை அசையாமல் இருக்கும் அதனோட வயிறு மட்டும்தான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து இப்ப பெரியவங்க ஆகிற வரைக்கும் நம்ம எங்கிருந்து மூச்சு எடுத்துட்டு இருந்தோம் தெரியுங்களா நாபியிலிருந்து அதாவது தொப்புளுக்கு ஒரு விரல் கீழே இருந்து நம்ம மூச்சு அப்படியே கீழே இருந்து மேல வந்து இப்படி ஒரு ரொட்டேஷன் மறுபடி கீழே போய் இப்படி ஒரு ரொட்டேஷன் இப்படி போயிட்டு இருந்துச்சு இது குழந்தைகிட்ட மட்டும்தான் நீங்க பார்க்க முடியும் ஏன்னா நம்மளோட மூச்சு காத்து நாபியிலிருந்து மேல வந்து 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 ரொம்ப கம்மியாயிருச்சு உண்மையாலுமே நீங்க மூச்சு எடுக்கணும் அப்படின்னா நாபியில இருந்து இது வரைக்கும் எடுக்கணும் ஹிருதயம் நாபி இப்படிதான் எடுக்கணும் இதைதான் நம்ம வாசியோகத்துல பண்ண போறோம் அதைதான் சொல்லி கொடுப்பாங்க சித்த வித்தியார்த்திகள் டீச்சர்ஸ் வந்து இது எப்படி பண்ணணும் சொல்லி கொடுப்பாங்க இது குழந்த குழந்தைக்கு வந்து வேற எந்த விஷயம் தெரியாது கள்ளங்கபடம் இல்லாத ஒரு உயிர் அதனால அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நடந்துட்டு இருக்கோம் என்னைக்கு நமக்கு கள்ளங்கபடம் எல்லாம் வந்து வெக்கம் மானம் சூடு சுரணை காமம் குரோதம் லோபம் தாபம் எல்லாம் வந்துருச்சோ மூச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆயிடுச்சு திருப்பி நம்ம அந்த நிலைக்கு போகணும் அதான் குழந்தையும் ஞானியும் ஒன்றும் சொல்லுவாங்க ஒன்னு சொல்லுவாங்க என்னன்னா குழந்தை தன்மை குழந்தைக்கு இருக்கக்கூடிய உடல் அந்த சுவாசம் எல்லாமே ஞானிக்கு ஞானிக்கு கிடைச்சிரும் அதுதான் அதனால உடம்ப தளர்வு பண்ணாம உடம்ப ரெடி பண்ணாம நீங்க எந்த யோகா பண்ணாலும் உங்களால நிலைக்க முடியாது கன்சிஸ்டன்சின்னு ஒண்ணு இருக்கு இப்ப நீங்க ஜிம்முக்கு போவீங்க ஒரு 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 பத்து நாள் போவீங்க பதினஞ்சு நாள் போவீங்க அதுக்கு மேல உங்களால போக முடியாது ஒரு யோகா பண்ணுவீங்க பத்து நாள் பண்ணுவீங்க பதினஞ்சு நாள் பண்ணுவீங்க அதுக்கு மேல பண்ண முடியாது ஏதோ ஒரு நல்ல பழக்கம் பழகுவீங்க பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் உடம்பால் என்ன விஷயங்கள் பண்ணுறீங்கனாலோ அதுக்கு உடம்ப தளர்வாக வைக்கணும் அந்த தளர்வாக வைக்கிற டெக்னிக் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த டெக்னிக் தான் வந்து மெடிடேஷன் தியானம் எஸ்டேட் ஆஃப் நான் டூயிங் எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்கிறது இதை தாண்டி ஒரு விஷயம் நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் என்னென்னா பிரபஞ்ச சக்தி இங்கே இந்த பிரபஞ்சத்தில் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்குது இப்ப நம்ம நிறைய பேர் சொல்ற கருத்துக்களை தான் குறை சொல்லுவாங்க எனக்கு ஏன் இப்படி நடக்குது எனக்கு எதுவுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது எனக்கு நல்லதே நடக்க மாட்டேங்குது எனக்கு வந்து குழந்தை பிறக்க மாட்டேங்குது எனக்கு வந்து கல்யாணம் நடக்க மாட்டேங்குது எங்க அம்மா குடம் சரில நீங்க நல்லா பாருங்க உங்க உள்ளத்துல என்ன எண்ணம் வருதோ அந்த எண்ணத்தை நீங்க பிரபஞ்சத்துக்கிட்ட கொடுத்துட்டே இருக்கிறீங்க அது திருப்பி கொடுத்துட்டே இருக்குது ஏன்னா என்னென்னா இப்போ குழந்தை இல்லாதவங்களாம் எனக்கு குழந்தை இல்லை எனக்கு குழந்தை இல்லை எனக்கு குழந்தை ஆக மாட்டேங்குது இப்படி ஏதாவது சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அது பிரபஞ்சத்துக்கு போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி திருப்பி உங்களுக்கு வருது 
எனக்கு கல்யாணம் ஆகலை எனக்கு பொண்ணே அமைய மாட்டேங்குது எனக்கு பொண்ணே அமைய மாட்டேங்குது பிரபஞ்சத்துக்கிட்ட போகுது திருப்பி உங்ககிட்ட வருது எனக்கு இந்த யோகா கை கொடுக்க மாட்டேங்குது நான் நல்லாவே பண்ண மாட்டேங்கிறேன் போகுது திரும்பி வருது இப்போ நீங்கள் நல்லா நினச்சி பாருங்கள் நம்ம உடம்பு ஒரு ரேடியோ பெட்டி மாதிரி இப்போது ஒரு ரேடியோ பவர் பிளக்கில் போட்டிங்க சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டீங்க ரேடியோ ஆன் ஆயிடுச்சு நிறைய ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ ரேடியோ கர 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 கரங்குது எப்போ ரேடியோவில் பாட்டு வரும் நீங்கள் ட்யூன் பண்ணணும் இந்த நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி ட்யூன் பண்ணிங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தில் அலைஞ்சிட்ருக்கிற அந்த ஒளி கற்றை உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகி எங்கள் பாட்டு நல்ல பாட்டு கேட்குது உங்கள் உடம்பு ரேடியோ மாதிரி இந்த பிரபஞ்ச சக்தி இந்த ஒளி கற்றைகள் பிரபஞ்ச சக்தி மாதிரி நல்ல எண்ணங்கள் என்னென்ன தேவையோ அது கிடைக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் எல்லாம் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் உடம்ப தயார் பண்ணி அதை ரிசீவ் பண்ணுற பக்குவத்தை உடம்புக்கு கொண்டு வரணும் இது எதுவுமே நான் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் எனக்கு எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்குது எனக்கு கெட்டதே நடக்குது எனக்கு எதுவுமே சரியில்லை எண்ணங்களை மாற்றணும் அந்த ட்யூன் பண்ணணும் பாசிட்டிவ் எண்ணங்களை கொண்டு வரணும் ட்யூன் பண்ணணும் இதை வேற புத்தர் பண்ண மாட்டார் கிருஷ்ணர் பண்ண மாட்டார் நபிகள் நாயகம் பண்ண மாட்டாங்க சிவபெருமான் பண்ண மாட்டாங்க ஜீசஸ் பண்ண மாட்டாங்க நீங்க தான் பண்ணணும் உங்க உடம்புக்கு நீங்க தான் ராஜா இதை தாண்டி இன்னொரு விஷயத்த நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இப்போ பத்து பேர்கிட்ட லட்டு கொடுக்குறோம் அந்த லட்ட சாப்பிட்டுட்டு அந்த லட்டை பத்தி எழுதுங்கன்னு சொல்றோம் பத்து பேர் பத்து விதமா அவங்க சாப்பிட்ட லட்டை பத்தி எழுதுவாங்க இப்ப நீங்க அந்த கருத்துக்களை வாங்கி படிச்சுட்டு லட்டு சாப்பிட்ட மாதிரி ஆச்சு பா நான் லட்டு சாப்பிட்டேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறது எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனமோ அதே மாதிரி தான் குரான் படிக்கிறது பைபிள் படிக்கிறது கீதை படிக்கிறது ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கிறது ரிக் யஜூர் சாம அதர் வேத வேதங்கள் படிக்கிறது மந்திரம் சொல்கிறது இது எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் இதை எதையும் தப்புன்னு சொல்லலை ஜீசஸை சுவைச்சவங்க அறிஞ்சவங்க டேஸ்ட் பண்ணவங்க ஜீசஸை பற்றி எழுதியிருக்காங்க இது அவங்களோட அனுபவம் நபிகள் நாயகம் அல்லாவை உணர்ந்தாரு அவரு எழுதியிருக்காரு அல்லாவை பத்தி இது அவரோட அனுபவம் பகவத்கீதை கிருஷ்ணனை பத்தி தெரிஞ்சவங்க அவங்க எழுதியிருக்கிறாங்க அது அவங்களோட அனுபவம் உங்க அனுபவம் என்ன தெரியாது இல்ல இந்து குடும்பத்துல பிறந்தவங்க சிவபெருமான் பெருமாள் முருகன் நிறைய தெய்வங்கள் போட்டோ காமிச்சா நம்மளால சொல்ல முடியும் ஏன்னா இதுதான் முருகன் இதுதான் விநாயகர் நமக்கு சொல்லி வளர்த்தி இருக்கிறாங்க உங்க அனுபவத்தில் நீங்க முருகனை பார்த்தீங்களா உங்க அனுபவத்தில் நீங்க விநாயகரை பார்த்தீங்களா கிடையாது சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நாங்க பண்றோம் ஒரு கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு மனிதர் இருந்தாங்கன்னா சர்ச்சுக்கு போவாங்க பைபிள் படிப்பாங்க ஜீசஸோட பொன்மொழிகளை கேட்பாங்க அவ்வளோதான் உங்க அனுபவத்தை ஜீசஸ் கூட பேசுனீங்களா உங்க அனுபவத்தில் வேற ஏதாவது இருக்கா இல்லை எல்லாரும் போறாங்க நானும் போறேன் எல்லாரும் பைபிள் படிக்கிறாங்க நானும் படிக்கிறேன் குரான் அதே மாதிரி தான் எல்லாரும் நீங்கள் ஒரு முஸ்லீம் இதில் பிறந்திருந்தீங்கன்னா குரான் படிப்பீங்க மஸ்ஜித் போவீங்க இல்லை வீட்டில் அஞ்சு நேரம் தொழுகுவீங்க உங்களோட அனுபவத்தில் என்ன இருக்கு இல்லை ஸோ எதுக்கு இதை நான் சொல்ல வரேன்னா உங்களோட அனுபவத்தில் என்ன வருதோ அதுதான் உண்மையை உணர வைக்கக்கூடிய விஷயம் இப்போ கடவுள் தன்மைனா ஒரு நபரா ஒரு பொருளா எது நமக்கு தெரியாது நம்ம அனுபவத்தில் அது இல்லை இல்லாத ஒரு விஷயத்த நம்ம ஆர்குமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப நம்பிக்கை ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கையை வச்சு அப்படியே ஓட்டிட்டே இருப்போம் கடைசியில் போய் செத்து போயிருவோம் இந்த உலகத்தில் பலதரப்பட்ட மக்கள் வாழ்றாங்க ஒரு மக்கள் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் எப்படின்னா அவங்க வந்து எதையுமே கண்டுக்க மாட்டாங்க வாழ்க்கையை எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க கடைசியில் செத்து போயிருவாங்க இரண்டாவது ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க ஒரு மக்கள் இருக்காங்க அவங்க என்னன்னா சம்பிரதாயம் சடங்குகள் கோயிலுக்கு போறது கரெக்டா பூஜை புனஸ்காரங்கள் பண்றது இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அவங்களும் கடைசியில் செத்து போயிருவாங்க அடுத்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க நான் யார் நான் ஞானம் அடையணும் கடவுள் நான் யாரு அது எங்க இருக்குது அது எப்படி இருக்குது அதை நான் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் கடைசி ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கிறாங்க அவங்கள சில பேருக்கு ஐயோ எனக்கு நல்ல குருநாதர் கிடைக்க மாட்டேங்கிறாரு நான் என்ன பண்ணணும் நான் கடவுளை பார்க்கணும் அவர் கூட பேசணும் நான் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் 
அடுத்த ஸ்டெப் நான் என்ன போகிறது எனக்கு ஒன்றுமே புரியல இத்தனை உலகத்தில் பகவத்கீதை இருக்குது குரான் இருக்குது பைபிள் இருக்குது ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்குது எக்கச்சக்க விஷயங்கள் இருக்குது நிறையா யோகா இருக்குது நிறையா மெடிடேஷன் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஆயிரம் ஞானிகள் தோன்றி இருக்கிறாங்க எத்தனையோ இருக்குது இப்போ நீங்கள் நல்லா நினச்சி பாருங்கள் எல்லா ஞானிகளும் ஒரே மாதிரி ஞானம் அடைஞ்சிருக்க மாட்டாங்க எங்க சுவாமிஜி ஒரு மாதிரி ஞானம் அடைஞ்சாரு ரமண மகரிஷி ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அவர் ஞானம் அடைஞ்சாரு ஓஷோ ஒரு விதமாக ஞானம் அடைஞ்சாரு சேஷாத்ரி சுவாமிகள் ஒரு விதமாக ஞானம் அடைஞ்சாரு நபிகள் ஞா நாயகம் ஒரு விதமாக நான் ஞானம் அடைஞ்சாரு ஜீசஸ் ஒரு விதமாக ஞானம் அடைஞ்சாரு யோவான் ஒரு விதமாக ஞானம் அடைஞ்சாரு கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா ஒரு விதமாக ஞானம் அடைஞ்சாரு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லார்த்தோட ஞானம் அடைதல் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல ஆனால் எல்லார்த்தோட ஞானம் அடைதல் ஒரே மாதிரி இல்லை ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவம் அந்த அனுபவத்தை அவங்க சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு அது சொந்த அனுபவமாக வரணும்னா நீங்கள் தான் உட்காந்து பண்ணணும் தியானம் பண்ணணும் நீங்கள் தான் உங்கள் உடம்புக்குள்ளே கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் ஏமாதிரியாக போனாலும் சரி நீங்கள் வேறு எங்கே போனாலும் சரி அங்கே போனாலும் இப்படி தான் கும்பிட போகிறீங்க என்ன கடவுள் உள்ளதாக இருக்க போ உள்ளதாக இருக்கிறாருங்கிற தன்மையில் தான் அது வெளிப்படுத்துது அதனால் நண்பர்களே நம்ம வாசியோகம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா சுத்த சைவமாக இருக்கணும் பீடி சிகரெட் குடிக்கக்கூடாது கல் சாரையும் குடிக்கக்கூடாது முட்டை கூட சாப்பிடக்கூடாது வெற்றிலை பார்க்க போடக்கூடாது சொல்லி கொடுக்குற சித்த வித்தியார்த்திகள் அவங்கக்கிட்ட நம்ம சத்தியம் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வாசியோகத்தை கற்றுக்க முடியும் நீங்கள் இதை கற்றுக்கிட்டு போயிட்டு மறுபடியும் நான்வெஜ் சாப்பிட்டு இல்லை ட்ரிங்க்ஸ் ஸ்மோக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பொக்கிஷமான விஷயம் உங்களை விட்டு கண்டிப்பாக போயிடும் இது த்ரெட்டன் பண்ணுறதுக்கோ அதுக்கோ இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக போயிடும் பலன்கள் சித்த சித்த வித்தையோட அதாவது வாசியோகத்தையோட பலன்கள் நிறையா இருக்குது அது சொல்லில் அடங்காது உங்கள் அனுபவம் தான் அதனோட பலன்கள் இருபத்தெட்டு நாள் நீங்கள் கரெக்டாக வாசியோகத்தை பண்ணிட்டு வாங்க அது கொஞ்சம் எக்ஸ்டன் ஆச்சுன்னு நாற்பத்தெட்டு நாள் கரெக்டாக பண்ணிட்டு வாங்க வேற யாரும் அளவு சொல்ல வேண்டாம் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் யாருங்கிற அளவீடு நீங்கள் தான் சொல்லணும் உங்ககிட்டயே இருக்க அந்த அளவீடு அது உங்களுக்கு சொல்லும் நான் எப்படி இருந்தேன் நான் எப்படி மாறிட்டேன் இது வெளியிலிருந்து யாரும் பலன்கள் சொல்ல தேவையே இல்லை உங்களுக்கு நீங்களே சொல்லிக்கிற பலன்கள் தான் அது கண்டிப்பாக பலன் இல்லாமல் போகாது எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே ஆனால் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது அதை வச்சு தான் நீங்கள் வாசியோகம் கற்றுக்கணும் அப்புறம் இன்னொரு சந்தேகங்கள் கூட இருக்கும் என்னென்னா நம்ம அப்பியரன்ஸு நம்மளோட உடை உணவு பழக்க வழக்கங்கள் பேசுறது எப்படி சாதாரணமாக இருக்கணுமா நான் ஏதாவது மாறணுமா நீங்கள் எப்போவும் போல இருங்க உங்களோட வாழ்க்கை முறை எப்போ போல நடத்திக்கிட்டு இருங்க வாசியோகத்தை பண்ணிட்டு இருங்க வாசியோகம் பண்ணுறது யாருக்கும் தெரியாத மாதிரி ஒரு தனி அறையில் பண்ணுங்க அதற்கு அதற்கான விதிமுறைகளை வந்து சித்த வித்தியார்த்திகள் சொல்லி தருவாங்க அதை பார்த்து கற்றுக்கோங்க உங்களுக்கு இதை பற்றி இன்னும் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நான் என்னோட நம்பரை கொடுத்துருக்கேன் அந்த நம்பரில் எனக்கு கால் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக சொல்லி கொடுக்குறேன் வாசியோகங்கிற ஒரு பொக்கிஷமான விஷயத்த எல்லா மக்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்தணும் உண்மையான வாசியோகம் எல்லாம் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சிவானந்த பரமஹம்சரோட ஆசை எங்கள் குருநாதரோட ஆசை எங்களோட ஆசைகள் எல்லாமே அதுதான் அதனால் இதை நம்ம பண்ணுவோம் உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றி பொறுமையாக இந்த வீடியோவை கேட்டதுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது எந்த ஒரு மணி மோட்டிவில் நான் சொல்லலை நான் மறுபடியும் பல விஷயங்கள் போடுவேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது உபயோகமாக இருக்குங்கிற நம்பிக்கையில் தான் நான் சொல்கிறேன் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இந்த கருத்துக்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் போடுங்க இதை பற்றின ஏதாவது விவாதங்கள் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி உங்களோட வேல்யூபிள் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு வாசியோகம் கற்றுக்கிட்டு எல்லாரும் கடவுள் யார் உயிர்நிலை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்வோம் அதுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்